আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ পল্লী টিভি সংবাদে সাথে আছি আমি ফখরুল ইসলাম শুরুতেই থাকছে সংবাদ শিরোনাম দিনাজপুরের সোনালী ব্যাংক ও আয়কর অফিসগুলোকে অভিযান টাকা আত্মসাতের অভিযোগ গাজীপুরের জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালন গাইবান্ধায় স্কুল ছাত্রীকে শ্লীলতা হানির অভিযোগ এবং সাতক্ষীরা জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত শুধু মুখে মুখে দেশ প্রেমিক না এখন সময় হয়েছে প্রমাণ দেখানো শতভাগ দেশীয় পণ্য রয়্যাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ অনুভবে পানির ছোঁয়া দিনাজপুরের সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা ও আয়কর অফিসে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক রবিবার দুপুরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সরকারি দুটি দপ্তরে দুদকের উপপরিচালক আবুহানা আশিকুর রহমানের নেতৃত্বে জেলা কার্যালয়ের চার সদস্যের একটি দল অভিযান পরিচালনা করেন অভিযানকালে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তদন্ত করে গ্রাহকের কর আদায়কৃত টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া যায় দুদকের উপপরিচালক জানান কর আদায় চালানে জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না পড়ে নিজস্ব অ্যাকাউন্টে জমা করার প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রাথমিকভাবে গত দুই হাজার সাল থেকে এ পর্যন্ত কিছু চালান হিসেব করে দেখা গেছে পনেরো লক্ষ টাকা আত্মসাত করা হয়েছে এই ঘটনায় আয়কর ও ব্যাংক উভয় অফিসের কর্মকর্তারা জড়িত ছিলেন তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও চালান সমূহ জব্দ করা হয়েছে টাকা আত্মসাত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এখন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে গ্রাহকের পরের টাকা যেটি সুনির্দিষ্ট সরকারের রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার কথা কিন্তু সেটি না হয়ে অন্য একটি অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে এবং জমা হওয়ার পর সেগুলো উইড্রো হয়েছে এভাবে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা আত্মসাত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন অনুমোদন ক্রমে আমরা অভিযান চালিয়েছি কর অফিস এবং সোনালী ব্যাংক এখানে আমরা এই অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছি আমরা এখন কমিশনে বরাবর প্রতিবেদন পেশ করব তা কমিশনের সিদ্ধান্ত ক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এই চক্রের সাথে আমরা প্রাথমিকভাবে সোনালী ব্যাংক এবং কর অফিস অভয়ের জড়িত আছে বলে আমরা প্রমাণ পেয়েছি কার্যতি প্রমাণ পেয়েছি আমরা আপাতত পনেরো লক্ষ টাকার প্রায় পনেরো লক্ষ টাকার সুনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ট্রানজেকশন আমরা পরীক্ষা করে পনেরো লক্ষ টাকার অভিযোগ সত্যতা পেয়েছি অনুসন্ধান পরবর্তী অনুসন্ধানকালে এর বিস্তর তথ্য বের হয়ে আসবে বলে আমি আশা রাখি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় শেখ হাসিনার অবদান বিনামূল্যে লিগাল এইডে আইনে সেবাদান এই প্রতিবাদকে সামনে রেখে ফরিদপুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় আইন সহায়তা দিবস পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে রবিবার সকাল সাড়ে নয়টায় কোর্ট চত্বর থেকে বেলুন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করেন জেলা জজ মোহাম্মদ সেলিম মিয়া ও ফরিদপুর জেলা প্রশাসক বেগম উম্মে সালমা তানজিয়া এ সময় একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এরপর জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত এতে ফরিদপুরের জেলা জজ মোহাম্মদ সেলিম হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার জাকির হোসেন খান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম স্পেশাল জজ মোহাম্মদ মতিউর রহমান আইনজীবী সমিতির সভাপতি বাবু মোল্লা সহ আরও অনেকে গাজপুরের রেলি আইনি সহায়তা মেলা রক্তদান কর্মসূচি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য রেলি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ভাওয়াল রাজবাড়ি মাঠে গিয়ে শেষ হয় পরে এ উপলক্ষে ভাওয়াল রাজবাড়ি মাঠে আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হক এমপি জেলা ও দায়রা জজ ড এ কে এম আব্দুল কাশেম এর সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহের আফরুজ চুমকি এমপি ইকবাল হোসেন সবুজ এমপি শামসুন্নাহার ভুঁয়া এমপি গাজীপুর জেলা প্রশাসক ড হুমায়ুন কবির সহ অনেকে গাইবান্ধার সদর উপজেলার বল্লমঝার ইউনিয়নের দক্ষিণ কাজলঢুপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত পঁচিশ এপ্রিল দুপুরে খণ্ডকালীন শিক্ষক চান্দুমিয়া কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীর শ্লীলতা হানির অভিযোগ উঠেছে প্রতিবাদে শনিবার ছাব্বিশ এপ্রিল সকালে অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে অভিভাবক ও স্থানীয়দের অভিযোগ ছাব্বিশে এপ্রিল 
বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুলে কোচিং করানোর সময় এক ছাত্রীকে পড়া দেখানোর কথা বলে ডেকে নিয়ে শ্লীলতা হানির ঘটনা ঘটায় রবিবার বেলা বারোটায় গাইবান্ধা সদর থানায় সাংবাদিকদের ডেকে এক সংক্রান্ত এই সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলন করা হয় সংবাদ সম্মেলনে চান্দু ও প্রধান শিক্ষককে আটক করে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সদর থানার ওসি মোহাম্মদ খান শাহরিয়ার সুন্দর ইউনিয়নের কাজল ঢোক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ঘটনা এই স্কুলে যখন ক্লাসের পরীক্ষা হচ্ছে ক্লাস পরীক্ষা ক্লাস ফাইভের একটি ঘরে আমরা যে আসামি আমরা তাকে অ্যারেস্ট করছি চান্দু মিয়া এই চান্দু ওইখানে কোচিং করায় সে পরীক্ষার হলে সে ঢুকে ছাত্রদের বলে দেওয়ার চেষ্টা করে বা কোশ্চেন কি কোশ্চেন বোঝা দেওয়ার চেষ্টা করে এই মুহূর্তে সে ক্লাস ফাইভের একটি বাচ্চা তার গায়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ কর জায়গায় সে হাত দেয় এবং এই ছাত্রীটি পরবর্তীতে বিব্রত বোধ করে বাসায় এসে এই ঘটনা ব্যক্ত করার পরে তার অন্যান্য পিছনে যে সমস্ত ছাত্রী ছিল তারা বলে যে হ্যাঁ সে এরকম অসৌজন্যমূলক আচরণ করছে তার গায়ে হাত দেশ এবং যৌন প্রেরণ করছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে মামলা নেই মামলা রুজু করি এবং বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি রেড করে আমরা এই চান্দু মিয়াকে অ্যারেস্ট করি দুইজনকে আটক করছি আসলে যেহেতু মূল আসামি পাইছি আর সেখানে সবার এটি এলাকাবাসীর দাবি ছিল যে প্রধান শিক্ষক এই ঘটনায় জড়িত যে যেহেতু স্কুলে সে শিক্ষক না কেন সে পরীক্ষা হলে ঢুকলো তার কি এখানে ইন্ধন আছে তার সহযোগিতা কি আছে এলাকাবাসীর এই দাবি আমরা এটা তদন্ত করে দেখছি আমরা তাকেও আটক করছি এবং আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় রেলি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার সকাল দশটায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হতে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মিলনায়তনে উপজেলা স্বাস্থ্য উপরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার চিন্ময় হাওলাদারের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মোতালেব তালুকদার ও মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মোহাম্মদ রেফায়েত হোসাইন এ সময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলায় শেখ হাসিনা অবদান বিনামূল্যে লিগাল এইজে আইনি সেবাদান ও জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস দুই হাজার উনিশ উপলক্ষে সাতক্ষীরাতে এক বর্ণাঢ্য র্যালি ও রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির আয়োজনে রবিবার সকালে সাতক্ষীরা শহরের পুরাতন জজগোট এলাকা থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে র্যালিটি জেলা ও দায়রা জজ যে আবার শেষ হয় পরে রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় এ সময় র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা দায়রা জজ শেখ মফিজুর রহমান জেলা প্রশাসক এস এম মুস্তফা কামাল সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবু আহমেদ সহ আরও অনেকে পলিটিভি সংবাদ শেষ করব যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দিনাজপুরের সোনালী ব্যাংক ও আয়কর অফিসে দুদকের অভিযান টাকা আত্মসাতের অভিযোগ গাজীপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালন গাইবান্ধায় স্কুল ছাত্রীকে শ্লীলতা হানির অভিযোগ এবং সাতক্ষীরা জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত পলিটিভি সংবাদ এ পর্যন্তই পলিটিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ পলিটিভি এবং ফেসবুকে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ পলিটিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ও জনতার কথা বলে